আমরা এখন পর্যন্ত চারটি রোগের কথা আলোচনা করেছি আমরা এখন পঞ্চম একটি রোগের কথা আলোচনা করব যেটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি রোগ এবং আমরা যেটাকে ক্যান্সার বলে থাকি ফুসফুসের ক্যান্সার তাহলে ফুসফুসের ক্যান্সার বা আমরা যদি বলি যে লাং ক্যান্সার তাহলে লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের যে ক্যান্সারটি হয় সেই ক্যান্সারটি নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ক্যান্সার হতে হলে ক্যান্সারের মূল মূল যে কারণ সেটি হচ্ছে ধূমপান ধূমপান হতে পারে প্রত্যক্ষ অথবা হতে পারে পরোক্ষ যদি আমরা দেখি এরকম যে একজন ব্যক্তি ধূমপান করে তিনি যতটা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে তার আশেপাশে যে যে মানুষ দশজন মানুষের ভিতরে একজন মানুষ ধূমপান করে না সেক্ষেত্রে সে কিন্তু আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ একটি অবস্থাতে কিন্তু সে থাকে কারণ সে সবার ধূমপান সে ধোঁয়াগুলো সে একাই সেবন করে তো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি যে ক্যান্সারের প্রধান যে কারণ সেটি হচ্ছে ধূমপান এছাড়াও যে ধোঁয়া আমরা আমাদের ধোঁয়া তারপরে নিকেল এছাড়া অ্যাসবেস্টস বিভিন্ন ধরনের কণা আছে যেগুলো এই ক্যান্সার রোগের সাথে সম্পর্কিত বা ক্যান্সার রোগের জন্য দায়ী ক্যান্সার যে ক্যান্সার যে রোগীগুলো আসে সেই রোগীগুলো আমাদের কাছে কিছু লক্ষণ নিয়ে আসে তার ভিতরে অন্যতম একটি লক্ষণ হচ্ছে যে এরকম যে ক্যান্সার কাশি ঘন ঘন কাশি আসতে পারে বুকে ব্যথা নিয়ে আসতে পারে কিংবা দেখা যায় কাশির সাথে রক্ত যেতে পারে শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসতে পারে ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে কোন একটি কারণে সেই জন্য মানে ক্যান্সারের একটা আউটকাম হিসেবে এটি আসতে পারে তাহলে ক্যান্সার আক্রান্ত যে রোগী তাহলে এই লক্ষণগুলো নিয়ে আসলে আমরা আগেও বলেছি তাহলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটি মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে আমি আগে আমরা বলেছি যে ফুসফুসের বা বক্ষ ব্যাধি যেটা বলি এই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথম যে সহজ পরীক্ষাটি করতে হয় সেটি হচ্ছে একটি বুকের এক্স রে তাহলে আমরা এখানে একটা এক্স রে করতে পারি এছাড়া যদি কাশির সাথে কফ আসে তাহলে আমরা সেই কফ পরীক্ষাটা করতে পারি কফ পরীক্ষা করতে পারি আমরা এক্ষেত্রে তারপর যখন আমরা দেখবো এক্সরে বা কফ পরীক্ষা এবং রক্ত পরীক্ষা তখন এর পরবর্তীতে আমাদের এখান থেকে আমরা একটা ক্লু পেয়ে যাব যে আমাদের এটা ক্যান্সার না অন্য কোনো কিছু তখন সেই অনুযায়ী আমরা এর পরবর্তীতে আমরা সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই এর মতো পরীক্ষাগুলো আমরা করতে পারি সিটি স্ক্যান বা এমআরআই এই পরীক্ষাগুলো করতে পারি এছাড়াও এই সিটি স্ক্যান বা এমআরআই ছাড়াও আমাদের এখানে ব্রঙ্কোস্কোপি বলে একটা পরীক্ষা আছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা যে অংশটা বা যেখান থেকে মনে হচ্ছে যে না এক্ষেত্রে এখানে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ থাকতে পারে সেই অংশটার থেকে একটি অংশ অর্থাৎ বায়োপসি নিয়ে আমরা এটাকে বলি একটা অংশ আমরা এখান থেকে অংশটাকে নিয়ে সেখান থেকে আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি আমরা এখানে করতে পারি তাহলে হিস্টোপ্যাথোলজি আমরা এক্ষেত্রে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ নির্ণয়ের একটি অংশ তাহলে এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে আমরা একটি ক্যান্সার রোগ নির্ণয় করতে পারি ফুসফুসের ক্যান্সার যেটি আমাদের বিশ্বব্যাপী পুরুষের পুরুষদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যে পুরুষ যে রোগ আক্রান্ত হয়ে মারা যান সেটি হচ্ছে এই লাং ক্যান্সার অর্থাৎ ফুসফুসের ক্যান্সার তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিকার বা ট্রিটমেন্ট যদি আমরা বলতে চাই তাহলে ক্যান্সার হয়ে যাওয়ার পরে আসলে অ্যাকচুয়ালি এটার ট্রিটমেন্টের চেয়ে এক্ষেত্রে আমরা প্রিভেনশন যেটা সেটাই ভালো কারণ ক্যান্সার একবার হয়ে গেলে সেটা তো আর রিভার্সিবল অর্থাৎ অর্থাৎ পুনরায় আবার একবারে যে নির্মূল করা সম্ভব সেটা কিন্তু খুব কম কম ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে প্রতিরোধ তাহলে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই যে জিনিসটা করতে হবে যে ধূমপান আমাদেরকে পরিহার করে চলতে হবে এছাড়া যে যে ধোঁয়াপূর্ণ যে পরিবেশগুলো কিংবা অ্যাসবেস্টস আমরা যেটা বলেছি নিকেল এই জিনিসগুলো থেকে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে যদি আমরা চলতে পারি তাহলে আমাদেরকে এই ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব এছাড়া আমরা যদি শাক সবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে কারণ শাক সবজির ভেতরে আমাদের যে অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলো থাকে সেগুলো ক্যান্সার প্রতিরোধে আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে সুতরাং এছাড়াও হচ্ছে আমি আমাদের যে পুষ্টিকর খাবার দাবার যেটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়ায় সেই খাবারগুলো খেলে দেখা যায় মোটা আমাদের এই ক্যান্সার রোগের ঝুঁকিটা কিছুটা কমে আসে 